ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சமயம் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச தமிழ்நாட்டில் ரொம்பவே விரும்பி செய்யக்கூடிய ஒரு பாயசம் பாசிப்பருப்பு பாயசம் இதை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் பாசிப்பருப்பு ஒரு கப் வெல்லம் பொடி ஒரு கப் நெய் கால் கப் உப்பு ஒரு சிட்டிகை அஞ்சிலிருந்து ஆறு பாதாம் எட்டிலிருந்து ஒன்பது முந்திரி எட்டிலிருந்து ஒன்பது உலர்ந்த திராட்சை பழம் ஏலக்காய் பொடி ஒரு சிட்டிகை ஆறு அல்லது ஏழு கட் பண்ணி வச்ச தேங்காய் ஒரு கிளாஸ் தேங்காய் பால் தேவையான அளவு தண்ணீர் இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்துல நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த பாசிப்பருப்ப சேர்த்து நல்லா மறுத்துக்கங்க வறுக்கும் போது அடுப்ப சிம்ல வச்சுக்கங்க அப்பதான் பருப்பு கருகாம நம்மளுக்கு ஈஸியா வருபடும் வறுத்து முடிச்சதும் இந்த மாதிரி ஒரு தட்டுல வறுத்து எடுத்த பருப்ப கொட்டி ஆற விடுங்க அடுத்து அதே பாத்திரத்துல கால் கப் அளவு நெய் சேர்த்து இந்த மாதிரி பாதாம் பருப்புகளை வறுத்துக்கங்க பாதாம் பருப்பு பொன் நிறமாகிற வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க இப்ப நல்லா வறுத்தாச்சு அடுத்தது முந்திரி பருப்பு முந்திரி பருப்பையும் நல்ல பொன் நிறமாகிற வரைக்கும் வறுத்துக்கங்க அடுத்தது உலர்ந்த திராட்சை இதையும் நல்ல பொன் நிறமாகிற வரைக்கும் வறுத்துக்கங்க அடுத்தது சின்ன சின்னசா கட் பண்ணி வச்ச தேங்காய் பீசஸையும் சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரு தட்டுல தனியா எடுத்து வச்சுக்கங்க இப்போ அதே பாத்திரத்துல நம்ம வறுத்து வச்சிருந்த பருப்ப போட்டு நெய்ல நல்லா வறுத்துக்கங்க இது பாயசத்துக்கு ஒரு கூடுதல் டேஸ்ட கொடுக்கும் இப்போ பருப்பு வேகிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா கலந்துக்கங்க இப்போ பருப்பு ஒரு கொதி வந்ததும் இந்த மாதிரி மூடி போட்டு ரெண்டு விசில் வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க பாயசம் கருக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மாதிரி வெள்ளம் நல்லா தண்ணி விடுற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க இதுக்கடுத்து ஒரு டம்ளர் தேங்காய் பால இந்த பாயசத்துல சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இத நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு கிண்டி விடுங்க இந்த மாதிரி கிண்டி விடுறதுனால பாயாசம் சீக்கிரமா அடிப்பிடிக்காது பருப்பும் பாத்திரத்துல ஒட்டிக்காம நம்மளுக்கு பாயாசம் ரொம்ப டேஸ்டியா வரும் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் பாயாசம் நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம நெய்ல வறுத்து வச்சிருந்த முந்திரி திராட்சை பாதாம் தேங்காய் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கங்க சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா கிண்டி விட்டீங்கன்னா பாயாசத்துக்கு ஒரு தனி சுவையை தரும் இப்போ ஒரு சிட்டிகை ஏலக்காத்துல சேர்த்துக்கலாம் பாயாசம் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க இது ஒரு கப்ல ஊத்தி நம்ம வறுத்து வச்சிருக்கிற ட்ரை ஃப்ரூட் சைட்ல சேர்த்து பரிமாறலாம் பாசி பருப்பு பாயாசம் தயார் ஆயிடுச்சு இத கண்டிப்பா உங்க வீட்டுல நீங்க ட்ரை பண்ணி ருசி எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சமயம் தமிழ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க